Pa kak si? Hvala sam, kak si ti? Radiš kvart priča centar? Tak je. Stari, to ima da gori. Kaka Berlin, Zagreb u raz! Kvart priča, Zagreb. A, šećer na kraju. Evo ljudi, došli smo do toga, zadnja epizoda Kvart priča ikad, ovo će biti malo drugačija epizoda, van serijska, nadam se da će vam se i to svidjeti. Kipa, mi smo Snajper i Riđi iz nekoć poznatog sada umirovljenog benda High Five. Trep umirovljenici. Da, trep umirovljenici. Trenutno smo kod Džamije, jedno od najpoznatijih pokupljališta mladih, bar dok smo mi bili. Ti mladi koji su se tu kupili, ljudi iz cijelog grada dolazi u centar i onda ti moraš naći tu neke svoje male zakutke, spotove koji ćeš ti ono... Gdje ćeš se ti udomačiti u centar, ali se ne mreš udomačiti ono na trgu, mislim možeš, ali ono... Bana Jelačić je inače lijep, ali... Kad ga se vidi, pa daj molite, znači uvijek je ovakav, ovo stoči sad. Zadnje godina nije ono više lijep jer je stalno neki kurac od ovih kućica na njemu. Daj si koji je došao. Daj, dječka! Kaj mi se po kvartu šećete? Bok je. Kad sam njih podbio u centru? Sram me reći. Na tvom tulu moj, evo, na tuška tu. A da, jes. Stojim preko puta starice U ovom gradu stranaca Pozdravlja me tuđe nebo I zna tornja Gdje smo sad? Evo sad, molim lijepo, ovo ispred Radiće 23, ovo tu iza nas je Čvenk bar, najvažniji bar u centru, samo da to ostane dokumentiramo, tu uvek se kreće od sud pa idemo dalje van. Riđi, si ti tu brio ili nisi? Pa znao sam brijat po Čvenku, ono... Jel ti neugodno kad sam ovak blizu? A ovo, ja se sjećam iz svojih mlađih dana da si ti bio objekt pažnje suprotnog spola. Uvijek je bio Vito, neki sex simbol. Mislim to znao, ali mislim kao... Da, da si barim znao. Mislim kao, treba si reći prije, hvala. Prije sam volio od Kalču, sad više volim možda Bogovićevu. Jasno, prva epizoda nije imala nijednu drugu epizodu da vidi kako će izgledati to, ali ni druga nije imala. Tek treća epizoda je imala ogledni primjer prve epizode da vidi na šta liči emisija. Tako da je Cezar razbio led jednako koliko i Caki. Bog, dečki, kaj ima? A evo, ništa, uživamo. A di je to? Idemo u Bulldog se napiti. Imaš neku poruku za sve ljude? Ljudi, život je samo jedan, živite do kraja. Ja kako dobro! Idemo svi, šta je bilo? Je. Kažem 3-4 sad rima za grad Kojeg imam rad za tempo grada života Bez prijekornih ljepota Srce ljepe naše za Zagreb Dignite čaše za čaroliju grada Koju volim koja mi paše Srce kulture za zagrebačke dečke i cure Za tempo života s puno ljubavi Bez cenzure Kvartovske igrače, BBB navijače Zagrebačke brije koje pozitivom zrače Volim iri Zagreba grada Boju Zagreba grada svaki dio Zagreba grada Sve što pod Zagreb spada Svako jebeno lice sa i bez mana Volim svako jebeno jebeno lice u gradu Velikana. Imam koncept, kvart priča u Svetoj Nedelji. Mi u Svetoj Nedelji imamo 14 naselja. Hej, ako to nije cijeli serijal, s barem pet sezona, ne znam onda što je. Sveta Nedelja, hej. Poznato sunce od Kožarića tu u Bogovićevoj. Po cijelom Zagrebu ima planeta koje su postavljene... Proporcionalno koliko je ono umanjeno. Od pravog sunca su umanjeni i ti planeti postavljeni su na mjestima u gradu koje kao bi bile putanje njihove da je to kao sunče u sustu. Ima jedna na šalati, ima tu na cvjetom zapravo, u Margaretskoj. Da, da, tu je Merkel. Tu ti je pričao o centru. Svi dođu u centar. Svi dođu u centar pričat o centru. Iće ti bok. Čao, vidimo ovdje. Hvala. Ovdje je kino Evropa, to je nekako, ajmo reći, art kino koje je jedno od zadnjih tih alternativnih kina koje je opstalo bilo u gradu i imalo nekakav program koji nisi samo blockbuster i ono sine stane. Idemo u Miškecu prolazi, tamo ćemo doći do naše stare zgrade studija u Masarikovi. Miškecov je po jednom prosjaku koji je tu prosio dobio ime, a ovo je kao službeni se stara Baković. Koje su mi inače rod. One su nešto kao spašavale ljude od nacista. Da, imale su tu trafiku na Teslinoj i služila kao veza partizanska za komunikaciju i onda su ih... Antun Gustav Batoš, 
bio je veliki učitelj hrvatske kulture. Pokrenuo je svojim polemičkim duhom i Krležu i Ujevića. On je na jednom mjestu zapisao Zagreb, ni selo, ni Velegrad. Svi su dobrodošli u centru. Frane Pamić, najbolji snimatelj u Zagrebu, nakon Vedrana, moram sad Vedrana tu shout-out. Frane, gdje ste se uputili? Uputili smo se da pobjegnemo iza vas prema doma, to je bio cilj, ali evo. A gdje ste bili? Bili smo na pivi, gore kod Opatovine. Onaj dima C4 za popic. To ne znam, kaj je to? Kako ne znaš za C4 pivu? Najbolja piva i... Nisam pivopija, jer Riđi, ali ti znaš za C4? Nemam pojma. Vito, ti znaš za C4 pivu? C4. Nova runda. Nova runda znam. Nova runda, C4 je njihova najpoznatija piva. Kaj je sa Ožeskim? Ožesko, Zagreb, ovo ono, ne znam za jebancije. Dinamo, jebote. Idemo ovaj... Teslinom i Masarikovom. To je nekada bila... Po Tinu i njegovi hodočasnicima Jadranska magistrala. Zašto Jadranska magistrala? Zato jer gostionica Vinodol, gostionica Pula, Korčula, Vis, Dingač i Blato. Dakle, te gostionice su bile najpoznatije po činjenici da je u njih zalazio Ujević. Bog zrinka, kaj imate? Evo, došla sam tamo ani iz Danske, ne mogu vjerovati kako je dobra zagrebačka kultura u zadnje vrijeme i kako se uspjevaju svi stalno naći na drugom mjestu od HNK, sad imamo ovo mjesto, pa kao, jel komuniciraju to putem Facebook grupa ili je to samo random? To se, to se magija desi. Ja sam super, zovem se Vatroslav, drago mi. Bog, Vatroslav, jebeno ime. Hvala ti, frende. Omiljeni dio centra. Omiljeni dio. A ne, mi ne smiješ mi reći akademija, jel to ne prikvati? HNK, znači cijeli trg, najljepši trg na svijetu. Kako se zove taj trg? To je bitno. Kazališni trg. Nekad bio, nekad bio. Danas je trg Republike Hrvatske. Tu je park pored. Tako zvani prvi art park, ali to je bilo Narkić Parkić i Paka. Pitan ti je spomenuo da je ovdje još jedan birc u kojem možda jesu, možda nisu snimane bitne gej princeze. A to vi odlučite. Neka tako osnovna. Neka komentari vi sad kažu pravo isto. Centar Zagreba, odnosno Donji grad, proteže se od Gornje grada do željezničke pruge. Krajem 19. stoljeća je krenuo nagli razvoj Donje grada i u svega 40. godina je većina zgrada bilo izgrađeno. Najkarakterističniji urbanistički element centra je tzv. zelenica na potkova. Niz parkova koji u obliku slova U okružuju najuži centar. Svaki kvart i svaki dio grada krcat je pričama. A pogotovo centar. U ovoj epizodi ćemo samo zagrebati ispod površine, ali i to je dovoljno da se vidi ljepota. Kvart priča završava. A završava u centru najboljeg grada na svijetu. Opet je jedna pričina nacija se sjevala do temelja Kapitalizma i kraljevizma Sjevala vas sa velika Znači nalazimo se u ilici 33 koja se nalazi između Kerem Puha i ulaza gdje je rodna kuća Vatroslava Lisinskog i tu smo sve ni ja odrasli. Kad jedan ispod drugog, susjedi prvi. Vidjet ćemo dole kad prođemo kod Flotersa, to je bila onak, kak sam ti pričao, jedna od ono tih birthplace-ova hip-hopa i cijele scene u Zagrebu i mi smo ko klinci to ono što s prozora, što dođeš na igralište, promatraš ono, svaki dan je neko ono bio tamo, bolesna braća, tremovici, svi ono su se tu skupljali. Tu smo na kraju Frankopanske, ulazimo u Dežmanov prolaz i bit ćemo prema legendarnoj lokaciji prvog kvart priča partija. Ovaj Dežmanov prolaz je postoje jako fancy mjesto u gradu, tu je ovaj Dežman bar i velvet. Za ono ljude koji vole košarku i prate povijest košarke, tu je baš bilo igralište kluba Mont Montaža, koji je prvi klub, možda čak i Hrvatskoj, ali u Zagrebu sigurno prvi. I to se ono, još se tad košarka igrala na tvorenom, taj klub Mont Montaže, kasnije postao Cigona. Djevače, sportaše, zagrebačke ljepotice, naše robijaše, ej! Pogledajte ove ljepotice zagrebačke, stari moj! Ne, ne, znaš koje sam ti je za red? Kaj sam ti je za red? Da sam me inspirirao da krenem na pudu na moram sviđa. Kad ideš? Kad me pozoveš? Ti je iz centra? Da, s Pantovčaka. Kako se zoveš? Karla. 
Karla, evo Karla iz Spanja. Ne znam kad smo zadnji put na večer, vikendom uopće tu prošli, jer ono to zaobilaziš da se makneš od ono. Od 8 do 12 na večer sam ovaj dio kao da je to too much. To ti je ono klasika, znaš, cijeli život te svi zapravo prče u mozak, jer ti nemaš kvart, jer si iz centra, što donekle je istina, ali s druge strane kao je istina zato što centar nije cijeli centar jedan kvart, kao on ima ogranke i on uvijek to taj problem kao ovisno u kojem dijelu centra živiš, tom dijelu centra pripada. Šta bi rekli, ko je vama kvartovski birc, vama iz centra, što je, je li možda Vespa bila kao neka vrsta ono... Je, bio je pokušaj. Tamo u onom pasažu, Petit se zove. Znači, tamo smo, tamo smo, ono, da, da, da. Ne, 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 znači, pa Petit je najaš. Šta uvijek ti bilo, ili taj dio, ono, dio na bloku, ili odemo negdje, ono, malo van kvarta, čisto da vidimo kaj ima. Do HNK. A, do HNK, da. Do Britanca, do Britanca. To, to je već, znaš, to je već heavy duty. Ovo je naš izgrad Otav. Ti smo Mateo, Sven i ja odrasli. I to je ovoga Tristrica, tako znam. A odmah pored dole je škola Josipa Juroš Trosmera i njeno igrovište popularno zvano Flotes. Flotes Gangstas, oni su bili crew, po njima se u stvari to nazvao, to je bio Hall of Fame. U 90-ima, čak i 80-ima se tu jako puno crtalo, bilo je legalno raditi po ovim zidovima. Došao novi ravnatelji, naravno da je zabranio sad škola izgleda kako izgleda, ali evo. Skoro do gore ti je bilo sve puno pisava, znači... Ja sam bio. Ekipa imala tu skele, radili smo se džemovi ovdje, znači... Imam i slike čak, ja najgore. Vidj. Ha? Ha? Vidj. Najpoznatiji spot koji se tu snimao su lovačke priče od Bolesne braće, to ono... Nije Vladić prolazi. Nije Vladić prolazi. Da, tamo se igra šica, onda tu se malo upadne pauzu ovdje. Stavim sad isto ili... Da te ne vide. A Ujević je nakon cijelodnevnih čitanja u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici odlazio u gostionice. On je nakon tih čitanja, nakon učenja odlazio u gostionicu da bude sam, ali oko njega su se okupljali. Dakle, za vratima gostionice on je govorio, oni su slušali. Napustio bi gostionicu, otišao u selsku 116C u svoju podstanarsku sobu i to su bili njegovi životni rituali. Ja sam čuo da se taj potis od Kafkasa do Blata zvao duhanski put, da je to bio, to je neka ta nova generacija tih rokera i šta znam, probi svijetova novih. Da su oni to tako nazivali? Dakle, ta jadranska magistrala Tesla i Masarikova, dakle, u Tinovo vrijeme. Kasnije je to, naravno, preuzeo i novi val i nove situacije i te ulice, te iste ulice i Tinove i ulice te nove generacije dobile su neki novi smisao, dobile su neku novu energiju. Dobro, duhanski put, to bi, mislim, ta mjesta kao postoji i danas malo onak promijenjena. To je bilo kao od malog, znači imamo veliki Kavkaz i mali Kavkaz. Mali Kavkaz je Hemingway danas, a onda je mali Kavkaz su se skupljali i zbilja ono onak, znači, nije dno, ali ovak, ajmo reći, bojemišće. Da. A u velikom Kavkazu su kao bili šmikeri, znači sad od malog Kavkaza. I onda je tu bila zvečka koja je sad tam, ne znam, je li neka pekar. I završavamo je u blatu. Ne, tam su bili ono baš onak. A ono, frajerike su recimo studirali već do tada 20 godina filozofiju, pročitali milijom knjiga, nikad ih pitali. Ono, njihov životni poziv je bilo ono, cugat u platu i filozofiju. E, ovdje, na ovom mjestu, na ovom mjestu, je bio dingač. Kad je Tin umro, a Sali Halić je napisao kratku pjesmu, dingač, u sivom kutu plać nema više tine. Parigi, tu je legendarna pozicija high five-a, kaj ne? Tako da, studio 33 je bio tu Masarikov i 10, tu je rade, ono, imao neki stan ovoga, od babe stari i ono, tam smo mi izgradili prvi naš studio, vložili smo ormar s pužvama i unutra snimali. To je ova zgrada gdje je sproz? 
dao gdje je prolaz i gdje si ide u Miškaco. Tu je ono zagrijavanje, onda odeš negdje pa se vratiš ili imaš gig pa se vratiš pa after. Znači tu su svi reperi ikad koji su nastupali u Zagrebu su došli tu na after u taj stan. Ful mi je žao da sam nikad nisam se skrpao na neki party tam, a jebi ga. Nisi tad još radio kvart priču, šta ti kada je dovoljno cool, jebi ga, šta sad? Ovdje preko puta je bila točionica Vis. U taj prostor je isto tako zalazio ti. Njegov prijatelj Fran Alfirević umro je u toj gostionicu. Prvi put u životu je jeo naranču i ugušio se kriškom naranče. Malju legendo! Ovo je ikona! Ovo je ikona! koju potano hejtam, sa zemase. Znaš kaj mi hejtaš? Draži, ne hejtam te. Znaš, ja tebe znam sa gocin istorija. I sa ravnica, i se sjećaš ravnica da sam ti uletio kad si ti bili, ti Marko Mrkić. A di smo bili? Na ravnicama, snimali se kvar priču. A di si nam uletio? Kod pekare Marko, kod ispred osnovne škole. Izrezo si taj dio, izrezo me! Tu ti je bila jedna od prvih pizzerija u Zagrebu, ne? Pizzerija Zadar. Odratna pizza. Znači, odratna pizza. Meni je puno više pasalo purgeri ili kak se zove Antonio gore na Ilici, ne, tu ti je bio Big Ben unutra, ne, braco, cigan od Malnera, ne, njega su Otis zvali, onda on je nastupao unutra, plesao, ne, znaš, bio šager, sračan bio. Stari kultni restoran. Zagorac. Ovo je Zagorac. Ovo je Zagorac. Ovo kad smo mi bili klinci, odavlje su čevapi mirišali najbolje. Najbolje. Da, meni je ovaj tu dio već kao margina. Di ja kao sam u centru doma. Do Frankopanske metale. Koja je lita, znači Frankopanska je granica. Jebi ga. Svako ima svoje viđenje centra. Znam nebali stanovi od potresa. Pa naravno. Da pače. Stanovi iz grade, šta god oči. Pa ne znam, on više... Iz centra ti nije stana jebo. On više ne živi u tom stanu. Da, da, ja sam... Svi smo izbjeglice u svom gradu. Ekipa iz centra nakon potresa, to su samo priče. Kak je tebi stan, kak je tebi stan. Jeste vi dizali kredit, ono, savjeti, kao ono... Kak reprogramirat kredit, pa dobro, sad na kavi isto, kak smo razgovarali. I sve ljude su drugačije sjebali. Da, da, da. Svi su bili sjebali, ali ono na drugačiji način. Kak si digo kredit, da li možeš, da li ne možeš, oće li ti vratit novce, hint, neće? Prva, najbitnija, koja ti je boja naljepnica. Da, koja ti je boja naljepnica. Evo, mi smo dobili žutu, a jebate, mi smo crveni. Ali ovo došao bi u pračku i skužio da to sam studoš iz savskog doma došli tu i uživaju. Jer mislim, realno iz Zagreba, ko će na karaoke ići, da se razumijemo. Oće bok te biti ona najtužnija. Da, da, da. Trebali smo u subotu ići. Sve zatvoreno, sve razrušeno, svi se samo žalimo, govorimo kak je bilo prije, a sad ono je sve. Fakat smo stari, ono. Mislim da je ovo možda, ono, vidjet ćemo kak će se razviti ta situacija u centru, ali ono, brate, možda više uopće neće živjet. Ono, ren, ono, normalni ljudi tu, nego će se to ono pokupovati. Ovo je možda nekrolog centra, zapravo. Basti like, share, subscribe. Tražimo ekipu sa Polke, tražimo ekipu sa Polke. Dobro večer, pozdrav Zagrebe. Ovo ti je stara pešća, onak cijela pešća, ajmo reći. Od Polke do Pešćenice pobrali smo sve kaj vrijedi i doveli malo do grada. I odemo mi kroz onaj nekadašnji Balkan prolaz, kad se to zove. Kod Kina kuniš, ono neke tukni, evo te kao. Glavnom ispred Kina je Evropa koja sad ne radi. Na suprotnoj strani oko onog finovog spomenika, kje ono štekat, stolice, buba, neki čekić. Nemaš uopće ni razabrat ni uđu. Vid, vid, gospod vid. Ja idem do mora radi tebe, Boraz. Pješke do mora. A od kud si? Iz Karlovca. Iz Karlovca? Tako da ja vam baš nisam adekvatna za ovaj intervju, ali dobro. A jel ti draži Zagreb ili Karlovac? Pa sad, dalo bi se, ajde, recimo Zagreb. Koliko često gladiš u centar i kak je to? Evo, zadnji put u centru sam bio prije 7 godina, bura sve. A da je seri? Do majke mi je. A di si bio prije 7 godina? Na volovčici jebote. A ne, ne, ali mislim... 7 godina kaže da je zašao u grad. A di si bio prije 7 godina? U Alcatrazu, u Alcatrazu. Nekad smo hodali tkavčom, znači po sad vremena. Znači, kad ćemo ulicom koja je trebalo, znači, pet minuta prohodat, mi smo hodali po sat, sat i pol, koliko smo imali poznanstva i svega. Erika, i sam pozdravo! Respekta i straha! Evo nas, ljudi, preživili smo ovu ludnicu, oznojao sam se malo, 
Tu iza, sad smo u Varšavskoj. Ne znam koji broj Varšavska je osam. Bio je prvo fast food place. I onda je postao neki klub, zvao se Ham Ham. I to je bilo brutalno mjesto za izlazit. Istina, bile su cajke. Ali ste vi brijali tam? Ja brijem da sam bio tabar premlad za to. Ja sam bio još dok se hrana tu prodavala. Brijao, onda sam poslije prestao. Je, kak ne bi brijao. I previše sam brijao. Više! Danas plan gdje ideš? U, samo centar, samo centar. Ali gdje u centar? A stari, ne smijem ti reći, tajni event, tajni event. A, ozbiljno? A jevi? Jesi ti centra? Nisam, trlje, burez. Alcatraz je jedno vrlo kultno mjesto prije deset godina, kad već je zapravo tu prvi put postalo normalno da je ono kao cool izaći van iz ti si na cesti, naručuješ sugu i sugaš na cesti. Pozdrav iz Dubrave, Dubrava najjača klasa. Dubrava. Drugo, ovo je prvi birc koji je radio svaki dan do četiri ujutro. Ja idem što živim u Dubravi, ovdje sam sasvim slučajno i Dubrava mi je puno bolje nego centar. Zašto? Puno su, ljudi su puno opušteni, atmosfera je puno opuštenija i to, ali lijepo je ovdje, ajde. Dijete kasnije, koji je plan? Pa mislili smo tu biti po gradu malo, ekipic. Ćao vid! Kak si? Super, ti? Evo, isto. Hoćeš reći nešto za kvart priču? Naravno. Zašto nikad nisi došao u moj kvart? Ko je tvoj kvart? Onaj koji nema ime. Di Dubčak živi. Bukovac? Di sad Dubčak živi. To je kanal, ja mislim, službeno. To je Mravinjak. Mravinjak se zove. A daj mi ti reci, koji ti je najdrži dio, prosti, malo sam te tu isprepadao, koji ti je najdrži dio centra? Najdraži dio centra mi je Alcatraz. Zašto? Zato ti je ispod ureda ili... Da čujem ljudi, najdraži dio centra. Kina Europa, taj dio. Kao varšavski ili specifično Kina Europa? Specifično Kina Europa, baš to, da. Bio tužan kad si joj zatvorili? Jako, jako, da. I baš mi, još uvijek mi je žao, još uvijek kad tamo plazim, samo onak... Otvori se, ponovno molim te. Odlično, tebi, Ivona. Može ovo tu čak? Je, Prenadović je dosta dobra, slažem se. Evo, ja sam imao čas da sam bio u koliko ih? Dve? Za ovo je treća. Ovo je treća, treća. A di ješ dalje, di ješ dalje? Pa ne znam, evo možda na arhiv. Ćao vid. Sad si mi pričala da imam premalo žena o kvart priča i evo, hvala Bogu, ti si se pojavila da malo spasiš centar. Ja se zovem Matija, tako da mogu proći kao... Trenutno smo u Preradovićevoj na glavnom bulevaru grada Zagreba, u Rockstaru. Hit mjestu. Matija i vodi Rockstar, ali tako? Drugi Matija? Da, drugi Matija, vodi Rockstar, Matije su fase. Pa ti kaj ima rola? Ti baš ne briješ po Roxy, a? A, ne brijem, ne. Ti si malo prefin za to? A, nisam prefin, ali... Na, ne znam, nije moj džir nekako. Sad. Čemo kasnije do arhiva? Hoćemo. Ma, ovdje u Roxy svi dolaze bez nikakvog plana. Roxy je mjesto gdje dođeš, da se družiš sa ekipom i sad ti će te otić. Niko ne zna. Ja sam odlazio, to jest izlazio, to je više manje bilo, recimo, Purgeraj. Purgeraj, ovo da. Ok, to je radilo onda, preko puta je bio Papagaj. E, actually, kao Matija je vodio u jednu času Papagaj, onda je došao sin. Ja nisam iz centra, ali centar je moj drugi dom. Centar je najbolji kvar, poslije Šnjevke, koju niko ne zove Šnjevka. Zovu, zovu! Ne, ne, ubi di hejter, Šnjevka. Samo hilje. Ne, 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 gledaj, on je postavio trend, to je nekada bila trešnja, sad je Šnjevka, jebi ga, to tak ide. I volim desetku, inače. A da? Desetku, obožavam. Shout out to my nigga hilje. I poslije idem u šumu, ne. Ti u kao šumu? Gore, na sljemu. Kaj ćeš tamo, jebi? Pa, uff. Plesat s vilama. Ko sam? I što sam? Što ću koga volim? Za čim lutam? Uzalud nebo za odgovor molim. Uplašen sobom svoje suze gutam. Tajanstvo stvari i života zebe. Ne poznam ništa, a najmanje sebe. Kukus! 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 Oprosti, kako se ti zoveš? Ja sam Lucijan, bok mi. Bok, ja sam vid, drago mi. Ej, drago mi. Da. Ovo, ti si neko reklami, ili tako? Je, bio sam u reklami za Karlovačko. Za Karlovačko, je, je, imaš tu markatnu old school filmsku facu, sviđa mi se to. Ima i ove liki, isto. Tak, Ribnjak. Ribnjak, take me out, četvrtak. 
ne, tam nisam prijem ni jednom otišao. Da, nema me. Kada bi išlo tam stalno? Je, ja, isto, isto. Tamo smo se mi upoznali, tipa 2010. Jeste bili u ritmu grada, već. Da, nismo. Ja sam gore upoznao od suru. Nisam ja toliko brio po Dalmiću, ali dosta ekipe s kvarta im je tu bila baza i ono, park ko park, znaš, to je jedan od tih oaza gdje se ljudi iz centra skupe da ne budu sa svim ostalim ljudima koji dolaze u centar, nego ono kao da se malo ono, imaš svoje neke intimne oaze gdje onda briješ i stvarno živiš. Isto ti kod kad na moru jebate dođeš, uvijek imaš onu jednu plažu koja je za domaće. Nama je bilo baš stožerno mjesto Velerov prolaz tamo, ono nižo, u Palmatičevoj. I Krešinirac. I Krešinirac, ali to je opet margina užog završa. Ali Velerov je onak... To je kultno mjesto. Place to be, da. A zapravo nemaš niša, ono, imaš prolaz. I dječji vrtić. Trokadera uvijek bio za starce, ne, koji tu dođu čuvati ono klince, klinci se igraju, starci dudaju i o, vikend akcija, vikend plus. Starci se trokiraju ono. Trokadero se dan dana zove trokadero. Ti si se prvi put u centru poljubio sa nekom djevojkom ili dječkom? U, jebo te imaš, a da je vani? Može, mislim, može biti dio u centru. Ne, znam, znam, na gornjem gradu, na gornjem gradu, tam kad se spuštaš... Kod Lovačkog roga, onaj dio blizu Art Parka zapravo. Tamo sam podijelio svoje prve nježnosti u centru, evo. A koja je ta svetna djevojka? A, nećemo o tom. To nije neukusno. A je li istina, istina? Je li bilo dobro, ti dobro mu sjećam? Pa je, kaj, to je dio mog života, zašto ne, ono? Bomba, bomba. na Britancu, Britanski trg, tako zvani Britkas. Mali plac. Ilički trg. Ilički, 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 Ilički. Mali plac ga isto zove. Nemo tu i radionu, sad auto nogi. Gličba ima studio. Gličba ima studio. Ovdje sa nama bare isto art park. Kad je bio Petrinski potres, pa smo tu skupljali donacije za ljude koji ne mogu van centra otići koji su tu ono pješke mogli dohurat neke stvari. Ne, znači ove sve klošarske brije su bile oko centra. A u centru mora biti finjak malo. Pa finjak je jebuk, što? Pa onda moramo ići ono pantovčak, ovo, nazor, ova, to. A, koje klošarske brije su bile na pantovčaku? Ne, ne, to kaže da ovo... Ne, znači... Nisi shvatili, nisi shvatili. Znači sve kvart priče su bile ono divlje brije, ono, naš, ono, svi kvartovi okolo. Centar je finjak, jebote, nema tu sad divljanja. Taj odnos između Krleža i Ujevića je jako zanimljiv. On je bio zanimljiv i bio je delikatan. Kad se sjetiš svojih zlatnih dana izlaženja u Zagrebu, u čega se sjetiš? VIP kluba. Naravno. Gdje se nalazio VIP klub? Na trgu Bana broj 6, tako se ne varam. Ispod Gradske kavane. Baš ti reći nešto za kvart piću centar? Da. Čekaj, jeste vi punoljetni? Da. Da. Kako? Kako? A tu je Zagreba. A iz koje kvart? Maksimir. Črnomerec. Merec. Odlično, di vi ja najviše izlazite kad... Srednjacim. Di najviše izlazite kad izlazite u centar? Osim arhiva. Trg. I tako, ono. A čeka, a prije... Jeron, Jeron. Prije korone, prije nego što se sve zatvorilo... Kod tvoje stare! Evo nas, pred kazališnu kavanu. Kazališnu kavanu obilježili su Ivo Andrić koji je dolazio tu. I Krleža, i Ujević i Antun Branko Šimić, najveći. Krleža mi je u jednom razgovoru rekao, pitao me naime, što namjeravate raditi nakon Krleža. Ja sam rekao Ujević. Krleža je skočio gotovo iz fotelje i rekao, kaj će vam taj bezveznjak? Onda mi je rekao, znate, ja sam tog vašeg Ujevića 
Sreo jednom pred lovačkim rogom, skinao sam šešir i pružio mu ruku, a on me odgurno i nastavio svojim sitnim i ubrzanim korakom. Kaže, mi nismo bili prijatelji, sjedili smo par puta zajedno i tako jednom sjedimo pred kazališnom kavanom i ja mu kažem, Ujeviću, pročitao sam vašu pjesmu Mirišu Lipe pred sveučilištem za ime Boga, pred sveučilištem nema ni jedne lipe, sve su Platane ili Kestenovi, a on mi je nošaladno odgovorio Krleža, nemojte me zajebavati. Dobrodošli na Marulicu trg, barem brine se tako zove, tako zvani današnji arhiv, i eto, Ljudi ovdje, ovo ti je novi HNK. Baš sam jučer otkrio se toj kanal, jebate. Jučer? Baš jučer, jebate. Stari moj! Moj surbi! Sad ovdje, to se je pojavio. Pili smo raki od naranče, on je njegovo, mijenjao je raspoloženje, bio je tako, moglo bi se reći gotovo u euforično dobrom raspoloženju. I onda sam ga ja upitao, Krleža, recite mi molim vas, otkud kod vas toliki animozitet Spramujevića? A on se nasmijao i rekao, dva genija teško podnose blizinu. Tomo, kaj ima kod tebe? A ovo ide pomalo, laganini. Ti si iz Dubrovnika, ili tako? Iz Dubrovnika, iz Dubrovnika. A kaj, kak ti se sviđa Zagreb? Pa Zagreb je... Iskreno? Ma jebeno, jebeno, jebeno. Mi smo ti prve tri godine najviše u Pračke išli. Samo u Pračke. Pingvin, legendarni pingvin. Kad znam za sebe, piše gore od... 87. Prah historija. Toplo hladno, biftek ficleki, stari moj. Priče, krenula sam sa Vicom. Savica je završila sa PPK... Boras, i slancima. Kako ide? Oko PPK poslanac... Ne, u PPK poslanac oko vrata visi lanac. I evo ga, sad zadnja epizoda, kvart priča. Dve i pol godine kasnije, više od dve i pol godine kasnije, skoro tri godine kasnije. Cak iz kvarta je do furo... Završavamo jako, Boras. Da, naravno. A, ne. Cak iz kvarta je do furo slanac iz PPK, da je ekipu iz centra malo svježi i na hrani. Nekad smo tu skatali, kao mlađi, više ne vozimo. Dečki dan danas voze, imaju par elementa koje su napravili, svi su si radili solo elemente. Nikad niko nije napravio za nas elemente, sami smo si radili. Zemi sam, dobro dečki. Evo ti, evo nas gledaš, stari moj. Praru medika je show. Evo, ajde, evo, evo, ajde. Neću ja Plaru! Plaru, Medik su da smo crtali grafite, Buraz, Medika je bio od place, moramo ići tam popiti pivo. Medika je najfancy squat mjesto u Evropi, pored hotela Vestin, u nekadašnjoj tvornici ljekova Medika. Da. A mislim, nema mi se tam ići. Ali je ima dobri grafita, ono, dobra ekipa uvijek tamo, da se sres nekog zanimljivog. Ali pišite u komentaru da smo morali ići u Mediku i da smo jazdacike nismo i mirni smo. Joni i ja smo prve tri godine, aj, četiri godine svog studiranja proveli u onoj zgradi tamo, na pravu. Bilo nam je užasno i umeđu vremeno smo otkrili čime se želimo baviti u životu i onda smo se prebacili na onu zgradu tamo i upisali Akademiju dramske umjetnosti. I moram reći da nam je to bojci najbolji potez u životu i da sam presretan sada. Ovo je HNK, predivna zgrada, jedna od najljepših zgrada u Zagrebu. Sagrađena 1895. arhitekti Helmer i Fellner, oni su radili umjetnički paviljon tamo kod Tomislavca. Eto, fun fact. Oni su radili HNK u Bratislavi. I oni su radili u Rijeci. I drugi album od Jay-Z-a je produciju. Noći mora maja čuvam te. Već je prošlo godinu dana, ne mogu vjerovat. Kad je lupio lockdown, i onda mi jadni mladi, ili jadni mladi, ja možda nisam taj jadan mlad, možda nisam jadan, ali više nisam mlad, sad nisam nisam imali gdje ići, i onda se spontano su se okupljali tu na HNK. Hvala Bogu, ja sam snimio to. Ajde, 
da ste vi tu dolazili kod cijeli Zagreb ili ste vi bili prealternativni za to? E pa vidiš, Doro Vito će malo detaljnije proći ovu genezu alternative koja se tu skupljala. Ja sam prvi put došla tipa sredinom. Geneza alternative, staj, obožavam te. Znači tu sam svaki petak i svaki put je sve zabavnije i ne znam uopće kaj se dešava. To je od uvijek se ono prije 5, 6, 7, 8, 9, 10 godina je bilo, ali ono bagre tipa 20, 30, 40, 50, uvr glave, ono 50. I onda kak je krenuo lockdown, ono se lagano počela ekipa skupljat i to je sam krenulo, ono snowball efekt i idemo, znam. Bogovički, ste vi brili tu po HNK kad je ovo rokalo? Da, naravno, ono, kad je najjača scena bila, mi smo tu bili. A daj mi reci, je li bolje sad na arhivu ili prije na HNK? Da, na HNK. Josipa! Živio mi, Djuračić, kvart priča, je! Skoro sam zabravio, ne mogu ni vjerovat. Znači sad smo prošli HNK i idemo prema arhivu, ali odmah pored se nalazi sokol. Bez obzira na kaj si brio, svi znaju kaj je sokol. Bijele cigle, one zrcala, ono strašno izgleda. One red na ulazu, svi mole onog redara, daj, daj nas pusti, daj nas... Mate, mate! Rola, jesi ti isto u sokolu brio? Brio sam više od jednom, da. Samo u sobi bili. Samo u sobi, u sokolu ne. Ne u sokolu još, nisam ne u sobi. To nije dobro. Koliko imate godinovi? 21. A, dobro. A niste... Kaj zanimljivo da niste bili u sokolu, dobro, okej. Ne znam kaj da kažem sad, sad ti malo ubili koncept. Ja važno da sam ja rekao da svi bili u Sokolo, sad vi niste. Di vidite van kad idete van? Idemo do arhiva. Idemo na arhivu pokupiti hiv. Evo nas ljudi, sad pređemo zeleni val i nalazimo se kod arhiva. Nekadašnjeg NSB-a, koji je kasnije postao državni arhiv. A projektirao ga je Lubinski. Vid nam se umorio, tako da treba otići pozdraviti ekipu i sad ćemo gledati iz trećeg lica Vida Juračića. Kakav show, stari moj. Traže, ko će nas staviti serijal stvar priče, možda i Vitko baš taj kandidat. Da, idemo po čitavoj Hrvatskoj, ako ne i dalje, pripremite se. Sponsori, javite da tu smo, vidi nas kako smo dobri. Ekipa nije normalna, ovo je najbolji partij u gradu, sada Zagreb gori, kakav Berlin Zagreb u nas! Zagreb, madafaka! Kvart priča. Jer ovo mi je nekako najljepši prizor grada, zato sam htio da tu snimimo. Jer evo ovo, ja imam buraz još dan danas, ja 14 godina, ja se naježim kad dođem tu. Evo, plaću mi se, imam takvu emociju prema, vidi ovo. I još si me pozvao u najljepše vrijeme kad je ono rozo. Ma zna on buraz, pa nije ono da učer čovjek. Shout out to my homie dance. On je zaslužan za tematsku pjesmu Kvart priča. Znači, producent, genije glazbeni. Gledam neki dan, prelaze ljudi preko kazališnog trga u dijagonali. koji sam pogledao, bilo je sa Trešnjevkom i tu sam se zaljubio u taj serijal i ono svaka čast, tako nastaviti. Koja mi je najdrža epizoda? Šnjevka. Iskreno nisam baš gledao. Omiljeno mjesto za izlaske je nama bilo, zaboravio si, najbitnije mjesto našeg života, Vladenačkog, kafe Bar Molokaj na Katarinom trgu, najjači bilo su gradu. To sam ja bio rekao kad smo snimali Gornji grad pa mi je odrezao to i puno toga je odrezao. Ja bi sam tebi htio čestitat na kvart priči. Ovdje je najbolji kvart i svaki petak i svaku subotu na knjivu.
Bakus jebate, Bakus. Preko puta Tomislavca kava je 8 kuna još uvijek. Erika i Carmen. Erika i Carmen. Otkud ste? Iz centra. Ja sam isto iz centra. Točno nas. Stuškanca. To je opće dobro. Dominik, znam, znam. Pusti da interviram, cure pa. To muri pričko. Shout out za sve kvartove u Zagrebu i to je to, idemo ljudi. A ništa, živite svaki dan kod je poslovni, u stavu sa svojim mogućnostima i obvezama i to je to. Kvart priča je ono hit, nije hit, nek je ono nešto kultno, to će ostati ono zauvijek. Voli mir iz Zagreba grada, boju iz Zagreba grada, svaki dio Zagreba grada, sve što pod Zagreb spada. Mir iz Zagreba grada, boju iz Zagreba grada, svaki dio Zagreba grada, sve što pod Zagreb spada, 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 spada. Spada, spada! Kvart priča, Zagreb, pis! Evo ljudi, kultni serijal Kvart priča je došao kraju. Hvala vam kaj ste grali svih ovih godina. 36 epizoda je bilo, puno kvartova, nisam obišao sve, ali ne mogu, vjerujte mi. Moralo je završiti, završilo je s centrom, bilo je puno ljudi, dao sam sve od sebe. Dečki, puno vam hvala, puno hvala svima, puno hvala Zagrebu, puno hvala Jebotonu, puno hvala High Five-u, Kupusu, 33 Bandi, Bolesnoj braći, Zagrebu, Vojsima, djeci, starcima, kumicama, Dolcu i svemu živome, Pazi Tramvaj, Zetu, Plime Anđelima našim zagrebačkim i svim kvartima koji nisam opišao, hvala. Kaj nisam obišao Donju Dubrovu, nisam obišao Rudeš, Kajsericu, pola Novog Zagreba, jebi ga, hvala vam svima, to je Zagreb, dječki, dječki, kaj želite. To je kvart priča, volim vas, pusa, vidimo se, čao!